아, 끝났나? 아니, 아, 아직 전화하고 있나? 아, 인천공항에 뭐 확인하고 있대. 거의 한 시간째 통화하고 있는 것 같아. 네. 오늘 은하랑 제가 일본 여행을 가기로 한 날입니다. 핸드폰을 보니까 오늘 아침부터 폭설이어가지고 비행기 시간이 엄청 많이 딜레이 됐더라고. 그래서 원래는 4시 20분 출발이었는데 7시 15분인가? 7시 어. 반? 하여튼 그쯤으로 이제 아, 추가 지연될 수도 있대. 네, 그렇게 바뀌었는데 문제는 뭐냐면 저희가 오늘 렌트카를 예약을 해놨는데 그 렌트카 업체가 8시면 문을 닫는데요. 그리고 기차편도 10시 반까지밖에 운행을 안 해서 수속 밟고 여차차 하면 은 오늘 일본 가서 갈 데가 없는 거예요. 부산에 있는 고향 친구들이랑 같이 여행을 가기로 했는데 걔네도 저희랑 같이 차를 타고 이동을 하려고 했는데 걔네도 어떻게 해야 될지 모르겠어요. 근데 부산은 눈이 안 와서 예정대로 가는 것 같거든요. 아 걱정 같네. 오늘 과연 우리는 숙소로 도착할 수 있을 것인가 아니면 노숙을 하게 될 것인가. 참고로 바깥 세상은 이렇게 브로즈 월드. 보여주세요. 뭐 걸렸는지. 라이터가 왜 있어요? 담배도 안 피는데. 아니 제가 담배를 안 피는데 가방에 라이터가 있다는 거예요. 그래가지고 뭐지? 이렇게 했더니 제가 예전에 너무 귀여워가지고 화장품 파우치랑 같이 사서 화장품 파우치 안에 이걸 넣어뒀거든요. 아. 그래가지고 이게 걸려서 화장품이 묻은 채로 있어서 어, 어, 이거 귀여워서 한 건데 버려야 되나요? 했는데 한개 들고 갈수 있대서 이 아이는 제 주머니에서 함께 그래행을 그래. 가기로 했습니다. 일본 가서 운전차 할수 있겠나? 아! 과연 그녀는 일본에서 아. 운전할 수 있을 것인가? 좌석이 반대편에 있잖아. 호남과 역경을 뚫고 저희는 음. 타코벨에 어, 왔습니다. 벌써부터 음주를 시작하시는 그녀. 음. 먹어봐. 음. 저희는 11시 20분. 20분이 돼서 도착해서 호텔 가고 있어요. 급하게 잡은 공항 옆 호텔을 가고 있습니다. 이렇게 저희 일본의 첫날은 사라졌습니다. 네, 아무것도 하지 못하고 폭설이 내리는 바람에 이제야 밤이 되고 나서야 일본에 도착했어요. 너무 좋아요. 뭔가 도쿄는 음. 되게 훨씬 도시 같다. 저번에 후쿠오카보다. 음, 맞아, 맞아. 맞아. 어. 저희는 임시 숙소에 도착했어요. 와, 우리 얼마 예약했지? 8만 원. 8만 원에 여기를 급하게 구했고 딱한 자리만 있었답니다. 와, 내가 더블 베드 달라고 했지만 트윈 베드가 있는 그 대박 사건. <웃음> 정말 간소한 것이죠? 난 1980년도에 일본에 출장을 와서 어. 약간 누리끼리한 책을 어. 어. 읽어야 될것 같아. 아, 그 그래? 저기 써서 집에 있는 사람들에게 편지를 써야 될것 같아. 일본은 아주 여기가? 물가가 높구나. <웃음> 4분 거리에 택시를 탔는데 13,000원이 나왔단다. <웃음> 일단 이번에 잘 도착을 했고 첫날은 여기서 이제 보내고 내일부터 다시 열심히 놀아보도록 하겠습니다. 하지만 저희 일행은 지금 시부야에 갇혔단 말이에요. 맞아요. 제 친구들 시부야에 무턱대고 놀러 가겠다고 기차 타고 갔다가 영원히 아, 거기에 기차 남아서 거기로 달려갔대. 어, 아 기차가 10분 남아서 허겁지겁 달려가서 그 짐들을 들고 시부야에 갇혔다고 하는데 일단 내일 친구들도 만나야 될것 같아요. 아침 일찍 나가서 여기서 조식을 먹고 차를 빌린 후에 음. 동쿄테나 아니면 다이소 같은, 일본의 다이소 같은 거에 들려서 음. 작은 캐리어 하나와 음. 힙색을 살 거야. 네. 안 그러면 이것들을 결국 잃어버리고 갈 거야. 안 그래도 추원이 뭐잘 잃어버리는데. 그러면 편의점을 다녀오겠습니다. 걸어서 편의점을 갈 거예요. 누나가 소화가 좀안 된다고 해서 소화제를 사고 따뜻한 음료수 있으면 사고 그리고 저는 푸딩을 너무 좋아하기 때문에 어. 편의점에서 푸딩을 사 먹을 거예요. 호텔 안에 로선이 있네? 편의점 하나가 이렇게 반가울 수가. 도시락 먹자, 일로 와. 오! 푸딩 진짜 많아. 아, 이거 바구니 들고. 푸딩. 우와. 진짜 잘했어요. 진짜. 물좀 골라보세요. 어. 우와, 정말 정말 많다. 나 국물 있는 거 하나 할래. 맛 없을라나? 맛있을까? 맛 없는 거 없을걸? 그래? 일본 편의점 어. 음식 이건 다 맛있던데. 그래? 일단 난이 아이 먹기로 했어. 나 이거 먹을래. 이거 원래 걔 뭔데? 몰라. 짜장 거 아니야 이거? 아니다. 여기 훨씬 더 많은 국물 요리가 있었어. 조금 고민이야. 이걸 먹을지 얘를 먹을지. 
죄다 맛있어 보여. 맞지? 응. 음. 어떡하지? 어, 배를 먹겠어요. 저는 지금 엄청난 난제에 빠졌어요. 이것도 맛있어 보이고, 이것도 맛있어 보이고, 이건 처음 보는 건데, 이것도 맛있어 보이고. 오늘은 새로운 애를 도전해보기로 했어, 누나요? 내가 맨날 와서 사먹던 푸딩이 아니라 어. 새로운 푸딩 어때? 봐봐 어때? 맛있을 것 같아? 어어어어 어, 어, 어. 근데 어떻게 편의점에 회 종류가 팔수 있는지 일본의 편의점 진짜 놀랍다 저희 방에 의자가 하나뿐이라서 엉덩이를 반씩 나눠 앉으며 밥을 먹기로 했습니다 이따다키마스 이따다키마스 이건 어떻게 먹는 거야? 그건 그냥 놔둬자 돌려먹어 전자렌지? 아니 아니야. 아, 하나 먹어 먹고 싶어. 각 곁들여 먹고 싶은데. 음. 난 또. 이렇게 됐어요. 오! 대박. 전자가 여기다 넣어요. 응. 응. 그리고 이거 이제 섞어서 드시면 돼요. 이렇게 돌돌돌돌 이렇게 봐봐. 이렇게 하면은 오! 섞이거든요. 음. 이런 이렇게 있으니까 좋다. 나도. 그러니까. 자, 은하 말대로 얘를 돌돌돌 섞어서 굶친 거요. 그리고 제가 음식을 진짜 안 가리는 편이에요. 앵간에선 다 맛있다고 느끼는 사람이기 때문에 저는 메뚜기 같은 것도 먹을 수 있을 것 같아요. 개골 깃다리 이런 것도. 좋아 된다. 진짜? 기분이 너무 좋다. 그냥 음식 같은 음식을 먹어서. 그냥 거기 너무 사람 많고 복잡한데 타코 같은 거 먹고 막다 예약 다시 해야 되고 그래서 스트레스 받았어. 응, 그랬나 봐. 근데 난 타코도 맛있던데 그 와중에. <웃음> <웃음> 뭘 돌도 씹어 먹을 기세인 박춘. 음. 한번 먹어보겠습니다. 일본 라또는 처음이에요. 음! 청국장 음. 같은데? 음. 편의점 음식이 되게 퀄리티가 음. 좋다. 음. 음! 저는 지금 라또와 사랑이 빠졌어요. 은하 물좀 마실래? 응? 누가 물을 은하보다 많이 먹지? <웃음> 난 아직 물한 잔도 안 마셨는데? 역시 은하님 모든 걸다 알아. 내가 물 많이 마실 것도 미리 알았네? 응. 무슨 주먹방인지 모르겠는데 되게 표지가 맛있게 생겨서 사온 오니기리입니다. 와 이거 김이 완전 쫄쫄 싸져 있다. 이거 안 채하고 조심해야겠다. 김이 음. 잘 채하잖아. 음. 김이 원래 위에 딱 붙어서 채하기 쉽대요. 아니 최근에 김밥 먹다가 심하게 채고 어, 그 그때 토, 제가 살려줘서 저거 생명의 은인이라 그랬는데 맞아, 진짜 아팠었어. 엥? 나는 이 표지를 보고 엄청나게 많은 마요네즈랑 치즈 같은 게 들었을 줄 알았는데 민숭맹숭하네요 가는 데 있을까 기본적으로 맛은 있는데 맛있어 맛있는데 음. 매력한 그게 아니야 가운데를 먹어야 맛있네 음. 음. 밥만 먹었어요 제가 밥만 음. 겉에 근데 밥이 많아요 가운데까지 진출하기가 힘들어요 왠지 음. 마이니치 하고 자자 어, 마이니치는 뭐냐면 초연이가 매일 밤마다 마이니치 하자 이렇게 하면 은 저는 초연이랑 같이 마이니치라는 체조를 해요 왜 마이니치냐면요 이 영상이 일본어로 된 스트레칭 영상인데 맨날 앞에 마이니치 산주뷰 록세트 대라고 말하면서 시작해서 <웃음> 제가 마이니치라고 합니다 <웃음> 근데 이거 진짜 이게 3주 동안 하면은 펴지겠어. 목이 되게 길어지고 어깨가 이제 펴지고 그 등구분 게 없어지는 건데 한 2주 이렇게 했는데 진짜 좀 엄청나게 편하다. 효과가 좋았어요 이게 어깨가 안 올라가게 하면서 하려면 은근히 힘줘야 된다 응. 나 하나 이렇게 하고 있는데 어. 이제 모든 동작이 다잘안 됐어. 지금 좀 나아졌어. 얘네는 팔이 뒤로 넘어가지도 않았잖아. 하, 수고하셨습니다. 잘자. 응. 저희는 결국 싱글 침대에 붙어 자기로 했습니다. 아, 눈 감아야 잠들겠지? 응. 눈 감아야 잠들지. 어우, 나또 냄새. <웃음> 어 진짜? 어. 우선 사자 일로 와봐 은하가 말하기로는 일본에서 운전하니까 되게 호주에서 운전할 때랑 비슷한 느낌이 난다고 했어요 아무래도 방향이 같으니까 비슷한 기분이야 제가 보니까 약간 일본 도로는 한국 도로보다 폭이 조금 좁은 것 같아요 오늘 은하가 렌트를 하자고 하지 않았으면 이번 여행을 얼마나 힘들었을지 이렇게 눈도 오고 비도 오고 하는 도쿄에서 자동차 없이 여행을 한다? 진짜 힘든 여행이었을 거야 근데 
누나가 렌트를 하자고 한 덕분에 편한 여행이 될것 같아요. 네. 저희는 드디어 핸드폰 거치대를 샀습니다. 백앤샵에서 살려고 백앤샵 어디냐고 물어봤는데 당연히 한국어라서 못 알아들었는데 직원분이 저도 모르게 애니를 너무 많이 봐서인지 갑자기 머릿속으로 샤크니샵이 스쳐 지나가며 샤크니샵 도쿄 데스까 하니까 알려드려 주셨어요. 갑자기 그 사람이 엄청나게 눈이 동그라지면서 샤크니 하면서 알아들어 주셔서 너무 기뻤어요. 엄청나게 많은 애니를 보면서 저도 모르게 습득한 일본어가 많다는 걸 깨달았습니다. 그래서 어쨌든 무사히 핸드폰 거치대를 샀고 친구들을 데리러 가고 있습니다. 어떻게 언니 오는 거야? 헬로 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 아니 언니 왜안 열려? 어? 어? 아그 어. 이중장 근장실 아, 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 아. 